السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ أمرك قال أنا دعوة جدي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي نورا أضاءت به قصور الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام در الشريف لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله چٹرگرام انوارا سترہار دو طلا اسلامی تورن شنگر ادر آئی جیتو دوی دن بے پی پنرتم او اتحاشیق اسلامی مہا شمیلونیر پراثم دی بوشیر شیش او دی بشونیر شمانی تو شبا پتی او پستیت حضرات علماء کرام مربیان عظام امار پران پیو سطر او جباک بھائرہ پردار اڑالر ما او بھونیرہ محان اللہ پاک پروردگار عالمیر شکل تعریف ابن پرشنشا جنی مہربانی کرے آج کر ای محفیل امدر کے آشار ابن دجو دھارن کرے بشار توفیق دن کرے چن امر محان رب العالمین ارشاہی دربارے انترر انتستال تھے کہ شکریہ آدائی کری الحمدللہ ابن آقائی نامدار تاج دار مدینہ محبوب کبریہ جگر گوش آمنہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبجین راحت العاشقین مراد المشتاقین حادی سبل سید ولد آدم محمد عربی مکی مدن حاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم رخدمت لاکھو کوٹی 
درود و سلام رہدیا جان را درشوار طری قرم دی روئے چھے منب جاتری جنو دنیا ابن آخرات رکامی ابی آرش و فلوتا آج کے شرادین چھل ربی الاول مشر چوبیش تاریک ایخون چل سے ربی الاول مشر پونچیش تاریک ربی الاول ماش اما در نبی جیر پیتی بیتے آگو منیر ماش ربی الاول ماش اما در نبی جیر پیتی بیتے کے بیدائیر ماش اما در نبی جیر جدین پیتی بیتے آگو من کرن جنم گرہن کرن تار سوئی ماش آگے تار بابا انتقال کرے چھے جے دن نو بی جیری جن میں ہوئے شے دن شمگ را پیتی بی تے ایک جن مسلمانو چھلونا جے دن نو بی جیری جن میں ہوئے شے دن ما امینار گھرے باتی جلا بار جن نو چیرا گے تیلے رے بے بشتا چھلونا کی بجا گے لو नबी अनेक बड़ धन घरे जन्म निलें ना गरीब गरीब ये मोहम्मद जन्म तारीखा क्यों लिखे रखे एम क्यों छा क्या कारण जन्म तारीख लेखे बड़ लोक धनरा डी बसरे बसरे बार्थडे पालन करार प्राप्त हलन एक चार श्रेष्ठ कितब पेल शुद्ध उम्मत नबी नये नबी दर नबी विश्व नबी तहन सहबादर मन हल एम नबीर जीवनी लिखते है जीवनी लिखते गन्म तारीखे प्रयोजन नबीर जन्म तारीखा जाने के आबू बकर नबीर दुई बस छोट दुई बस छोट हा दुई बस आगे जन्म नवा नबीर जन्म तारीख कैमने बोल नबीर जन्म तारीख क्या जाने हजरत उमर नबीर चौदह बस छोट नबीर जन्म तारीख क्या जाने हजरत आली नबीर बत्रीस बस छोट नबीर जन्म तारीख क्या जाने नबीर बाबा जन्म छयस आगे मारा गबीर जन्म तारीख के जाने नबीर मा नबीर छयर बस मारा गन्म तारीख के जाने नबीर दादा नबीर आठ बच्चर बस मारा गबीर जन्म तारीख बोलते पर एम लोकगुल बेचे नहीं ओई समय जरा बुढ़ा बुढ़ी बेचे क्यों चिंता आठ तारीख और क्यों चिंता नय तारीख और क्यों चिंता एगारो तारीख और क्यों चिंता बारो तारीख और क्यों बोल रबिउल अवल मासईना रबिउ सानी कथा बोलें जीवन दीते नबीर एवं जान एम जान बाहबार संख्या छो सो बरा सकले नबीजी इंतेकाल तारीख मन रेखे लिखे रेखे जार कारण नबीर इंतेकाल तारीखे को नबीर जन्म तारीख अरे 
নবীর জন্ম তারিখ কি আছে اختلاف আছে আর নবীর انتقالের তারিখ 12 রবিউল আউয়াল ইকিনান কথা বলেন এখন 12 রবিউল আউয়াল যদি নবীর জন্মের আনন্দ মিছিল বের হয় আল্লাহর কসম দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানরা হাতে তালি দেয় আর হাসে কেন তারা বলে কত বড় নিমক হারাম আর নির্বোধ জাতি আজ তাদের নবীর انتقالের তারিখ নিশ্চিত ইকিনান আর ওরা করে আনন্দ মিছিল কোন জাতি যদি তার নবীর انتقالের দিবসে আনন্দ মিছিল বের করে সেটা কি নবীর সাথে গাদ্দারি নয় কারণ انتقالের তারিখটা ইকিনান জন্মের তারিখ এ তারিখে হতেও পারে নাও হতে পারে আসেন বছরে দুইটা ঈদ ছোট ঈদ নবীর জন্মের ঈদ হইল বড় ঈদ এত বড় ঈদের তারিখটা আল্লাহ কোরআনের একটা আধা আয়াতে অত বলে দিতে পারতেন ওরা 30 পারা কোরআনে কোন বাবার बेटा দেখাতে পারবে নবীর জন্ম তারিখ লেখা আছে আপনারা আমার কথা বুঝেন বুঝলে আমার সাথে কথা বলতে হবে আমি কবরস্থানে কথা বলতে পারি না কোরআনে এমন কোন আয়াত আছে যে আয়াতে নবীর জন্ম তারিখটা লেখা আছে তারিখটা আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় আচ্ছা আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন নাই নবীর তো কাশফ হতো ইলহাম হতো নবী কোন জিনিস জানতে চাইলে জিব্রাইলের মাধ্যমে প্রশ্ন করে আল্লাহর কাছে জানতেও পারেন সর্ব মাধ্যমে প্রশ্ন করে আল্লাহর কাছে জানতেও পারেন সর্বোপরি যারা এই সব নিয়ে নাচানাচি করে তাদের বিশ্বাস নবী গায়েব জানে তাল নবী তার জন্ম তারিখটা বললেন না কেন কেউ কি কোন তারিখ বা কোন হাদিসের কিতাব থেকে নবী নিজের জন্ম তারিখ বলেছেন কেউ দেখাতে পারবে না তাহলে বোঝা যায় জন্ম তারিখটা নবীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ না আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলে আল্লাহ আয়াতে বলতেন নবীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলে নবী আল্লাহর কাছে জেনে নিয়ে হাদিসে বলতেন যেহেতু তারিখটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই এটা পরিষ্কার আল্লাহর কাছে আল্লাহ রাসূলের কাছে এই দিবসের কোনো গুরুত্ব নাই আল্লাহ বাবা আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত যত নবী রাসূলকে যত শরীয়ত দিয়েছেন কোন নবীর জন্ম দিবস বা انتقال দিবসকে কেন্দ্র করে কোন বিধি বিধান কোন সময় কোন শরীয়তে কোন নবীর আমলে আল্লাহ নাযিল করেন নাই বলতে পারেন খ্রিস্টানরা 25 ডিসেম্বর বড় দিন পালন করে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন আমি বলবো আপনি ইতিহাস জানেন না খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস পড়ে দেখুন ঈসা নবী কে আল্লাহ আকাশে তুলে নেবার পরে 100 বছর এই দিবস পালিত হয় নাই 200 বছর হয় নাই 300 বছর হয় নাই 325 খ্রিস্টাব্দে সাতানদেশী খ্রিস্টান পাদ্রীরা ওই রুটি রোজগারের জন্য এই দিবস চালু করেছে 25 ডিসেম্বর বড় দিন এটা খ্রিস্ট ধর্মের বিদআত অনুরূপ ভাবে আমাদের নবীর জন্ম উৎসব নবী 23 বছর নবুয়তের जिंदगीতে পালন করেন নাই সিদ্দিক আকবর 2 বছর খেলাফতের যুগে করেন নাই আমর ফারুক 10 বছরের খেলাফতের যুগে করেন নাই উসমান জিন্নুরাইন 12 বছর খেলাফতের যুগে করেন নাই হযরত আলী মুরতজা 6 বছর খেলাফতের যুগে করেন নাই রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাঈন 100 বছর হয় নাই 200 বছর হয় নাই 300 বছর হয় নাই 400 বছর হয় নাই 
পাঁচশো বছর হয় নাই ছয়শো বছর হয় নাই ছয়শো চার হিজড়িতে ইরাকের অপব্যয় বাদশা মুজাফর উদ্দিন কৌকারি আদা পাগল শাফি মজাহাবের অনুসারী আদা মৌলবি তকিউদ্দিন সুফকির মাধ্যমে সর্বপ্রথম এটা চালু করেছে যেটা নবীর যুগে ছিল না খোলাফায় রাশিদিনের যুগে ছিল না আইমাই মুস্তাহিদিন আইমাই মুহাদ্দিসি আইমাই মুফাসিরিনদের যুগে ছিল না ছয়শো বছর ছিল না ছয়শো বছর পরে আবিষ্কার হয়েছে বলেন সেটা শূন্য হবে না বিধা না কোন সন্দেহ আছে আসলে একটু পর্যালোচনা করেন আজ চট্টগ্রামে ঢুকার সময় সাথীদেরকে দেখলাম বিরাট বড় পোস্টার সেখানে লেখা আছে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদ নবী নই রবি উল্লাউল ঢাকা বড়ই রবি উল্লাউল চট্টগ্রাম এমন পোস্টার আপনারা দেখেছেন নই রবি উল্লাউল ঢাকা বড়ই রবি উল্লাউল চট্টগ্রাম আমার প্রশ্ন হলো রহস্যটা কি ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা তমাম দুনিয়াতে একই তারিখে হয় না ভিন্ন তারিখে হয় একই তারিখে হয় আমি একই দিনে বলি নাই সওয়াল মাসের এক তারিখ ঈদ উল ফিতর হয় সৌদি আরবে একদিন আগে চাঁদ উঠে একদিন আগে এক তারিখ তারা একদিন আগে করে আমাদের এখানে একদিন পরে চাঁদ উঠে একদিন পরে এক তারিখ হয় আমরা একদিন পরে ঈদ করি কিন্তু তারিখ এক ঈদ উল আজহার তারিখ এক দশই দিল হজ সারা দুনিয়াতে ঈদ উল আজহা পালিত হয় তাহলে ঈদ এ মিলাদ উন্নবী নই রবি উল্লাউল ঢাকা কেন বারোই রবি উল্লাউল চট্টগ্রামে কেন রহস্যটা কি ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা মুক্কা মদিনা থেকে এসেছে কোরআন সুন্না থেকে এসেছে এটা মেডিং মক্কা মদিনা মেডিং কোরআন সুন্না তামাম দুনিয়ার মুসলমানেরা একই তারিখে পালন করে আর ঈদ এ মিলাদ নবী এটা মেডিং পাকিস্তান পাকিস্তানি বাবা ঢাকা থাকলে ঢাকা ঈদ হয় চট্টগ্রামে আসলে চট্টগ্রামে ঈদ হয় না কোন সন্দেহ আছে পাকিস্তানি বাবা একই তারিখে দুই জায়গায় থাকতে পারে না এই জন্য একই তারিখে ঢাকা চট্টগ্রামে ঈদ হয় না নয় তারিখে ঢাকা থাকলে ঢাকা ঈদ হয় চট বারো তারিখ চট্টগ্রাম আসলে চট্টগ্রামে ঈদ হয় এতে পরিষ্কার বুঝে যাচ্ছে এটা মেডিং মক্কা মদিনা নয় মেডিং কোরআন সুন্না নয় মেডিং পাকিস্তান আরো লক্ষ্য করেছেন জুলুসের যে মিছিল বাইর হয় আমার প্রশ্ন এটা কি নবীর জন্ম উৎসবের মিছিল না বাবার আগমনের মিছিল যদি নবীর জন্ম উৎসবের মিছিল হয় নবী প্রেমিক মুসলিম সব এক এক কালারের থাকবে এক রকমের থাকবে সেখানে দেখা যায় টাক সাজাইয়া বাবাকে সেখানে বসাইয়া ফুলের মালা ভরাইয়া রাখছে মিছিলটা দেখলেই মনে হয় বাবার আগমনের নবীর জন্মের নয় জুলুসের মিছিলে কেউ পাকিস্তানি বাবাকে সাজায় কেউ মেজবানদারির বাবাকে সাজায় কেউ আটশির বাবাকে সাজায় কেউ দেবানবাগী বাবাকে সাজায় কেউ রাজার বাগী বাবাকে সাজায় কেউ কোতবাগী বাবাকে সাজায় কেউ কেউ এনায়তপুরি বাবাকে সাজায় কেউ চন্দ্রপাড়ার বাবাকে সাজায় নাম দিয়েছে নবীর জন্ম ওসব তাহলে বাবা এখানে সজ্জিত কেন আর কত ধোকা দিবা আর কত ভন্নামি করবা আল্লাহ তাদেরকে বোঝার তফিক দান জন্ম উৎসব শরীয়তে নাই ইন্তেকালের শোক শরীয়তে নাই যে যখন মারা যাবে তখন থেকে তিন দিন শোক এরপরে আর শোক নেই কথা বলেন যে স্বামী মারা যাবে 
স্ত্রীর চার মাস দশ দিন শোক কথা বলে না শরীয়ত এতটুক শোকের কথা বলে এর বেশি না আমি রেহামজার লাশ টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে ওহদের জমিনে নাক কাটা কান কাটা ঠোঁট কাটা জিব্বা কাটা বুক ছেড়ে কলিজা বের করে চাবিয়ে খাওয়া নবীজির ফুফি হজরত সাফিয়া তার ছেলে জোবাইরকে পাঠালেন নবীজির কাছে যাও আল্লাহ রসুলকে বলো আমি আমার ভাই আমির হামজার লাশ দেখতে চাই নবীজি বললেন জোবাইর তোমার মাকে বলো অনুমতি নেই তোমার মা তার ভাই আমির হামজার লাশ দেখবে কি নাই অনুমতি নাই জোবাইর এসে মাকে জানালো মা আল্লাহ রসুল অনুমতি দেন নাই लाश देखते चाहिए भाई के मुबारक बात देवर लाश देखते चाहिए नबी के गए बोलो এটা যদি নবীর আদেশ হয় আমার শিরোধার্য দেখব না বাইয়ের লাশ আর যদি নবীটি মনে করেন আমি সইতে পারব না এজন্য নিষেধ করেছেন নবীকে বলো আমি সইতে পারবো নবীজি হজরত জবাই রদি আল্লাহ তালানকে বললেন যাও যদি ঘটনা এমন হয় তোমার মাকে ভাইয়ের লাশ দেখার অনুমতি দিলাম হজরত সফিয়া হাঁটু গেড়ে ভাইয়ের লাশের পাশে বসলেন নবীজি পাশে দাঁড়ানো যার কথার চোখ থেকে পানি পড়ছে নবীজি বলেন মনে মনে সফিয়া এমন ভাইকে দেখে কি করে ভন সহ্য করতে পারে আমি যে প্রথমে অনুভূতি দেই নাই মনে দুঃখ দিও না সাফিয়া ভাইয়ের লাশের টুকরা গুলো নাড়াচাড়া করছে আর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছে ভাই আমি তোমার লাশ দেখে মাতম করার জন্য আসি নাই তোমাকে মোবারক বাদ দিতে এসেছি তুমি মায়ের দুধের মান রক্ষা করেছ কাফের বেমানের কাছে নতি স্বীকার করে নাই জিসিম টুকরা টুকরা করিয়েছ মাতম আছে একজন এসে আমাদের এক বুজুর্গকে বলে মাতম তো কোরআন শরীফে আছে হারিয়ে এসার সময় বাবার কাছে আইসা মাতম করেছে ইউসুফের ভাইরা যদি ইউসুফকে হারিয়ে মাতম করতে পারে আমরা ইমাম হোসাইনকে হারিয়ে কেন মাতম করব না আপন চন্দ্রকে হারিয়ে কেন মাতম করব না তো আমাদের বুজুর্গ জবাব দিলেন হ্যাঁ ইউসুফের ভাইয়েরা যেই মাতম করেছে এই মাতম তোমরা বংশানুক্রমে করে আসছো এই মাতম করতে পারবা বুঝেন নাই ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে বাবাকে বলেছিল পাহাড়ে নিয়ে যাবে কর্মঠ বানাবে আদর করবে হেফাজত করবে পরিণামে মাইরা রক্তাক্ত করে আদা মারা করে কুয়ার বিদ্রোহ ফেলে দিয়েছে গোলাম হিসাবে বিক্রয় করে দিয়েছে বাবা তিরিশকার থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়িতে যেত আজ গেল এসারের টাইমে এবং একটা বকরি জবাই করে ইউসুফের জামায় রক্ত মাখাইয়া বাবার সামনে যাইয়া জামা পেশ করে চোখে হাত দিয়া কান্না শুরু করেছে কথা বলে এই কান্ডা কি আসল নকল এই কান্ডা কি সত্যি না মিথ্যা নিজেরা মাইরা হ্যাঁ নিজেরা জুলম কইরা নিজেরাই কান্না করতেছে এই মাতম মিথ্যা মাতম 
এই মাতম বাটফারির মাতম এই মাতম মুনাফিকি মাতম এই মাতম ধোকাবাজির মাতম আজ যারা মাতম করে হোসাইনের নামে তাদের ইতিহাসও একই একের পর এক চিঠি লিখেছে ইমাম হোসাইনের কাছে আপনি ইরাকে কুফায় চলে আসেন আমরা আপনার হাতে বেয়াত হব আমরা আপনার পক্ষে এজিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব আমরা আপনার জন্য জীবন দেব রক্ত দেব টুকরা টুকরা হয়ে যাব ইমাম হুসাইন তাদের কাছে আশ্বাস পাইয়া মদিরার থেকে রওনা হলেন ইরাকের উদ্দেশ্যে এজিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে যখন ধামক এসেছে এরা ইমাম হুসাইনের সঙ্গ ত্যাগ করে ইমাম হুসাইনকে শত্রুর মুখে ফেলে দিয়ে এরা পলায়ন করেছে মুনাফেকের মতো এরা পলায়ন করেছিল সেদিন গাদ্দারের মতো ইমাম হুসাইন যখন এজিদ বাহিনীর হাতে শাহাদত বরণ করেছে এই গাদ্দার গুরু তখন আইসা ইমাম হুসাইনের জন্য কান্না করতেছে আর বলতেছে আমরা হুসাইনি কথা বলেন নিজেদেরকে তমাম দুনিয়াতে হোসাইনি দেখাইয়া মানুষের মন নরম কইরা মানুষ থেকে রুটি রোজগার করার জন্য নিজেদেরকে হোসাইনি দাবি করতেছে এরা যদি হোসাইনের পক্ষে অস্ত্র ধরত এরা হোসাইনের হাতে বায়েত হয়ে যদি বায়াতের উপরে মজবুত থাকতো এই বাইরের হাতে নবী পরিবারকে সেদিন খতম হতে হতো না আজ নিজেদেরকে হোসাইনি পরিচয় দিয়ে যারা মাতম করে ওরা মুনাফেক ইউসুফের ভাইদের মতো ওরা গাদ্দার ওদের মাতম মিথ্যা ওদের মাতম বাটফারি মাতম कारण से मिशिल रक्त देवार मिशिल जीवन देवार मिशिल कथा रबील मिशिल कारण ये मिशिल हलो डेखार मिशिल যেখানে রক্ত দেওয়ার প্রশ্ন জীবন দেওয়ার প্রশ্ন সেখানে আশেক রসুলদেরকে পাওয়া যায় না ওই পলায়নকারীদের মতো কে কথা বলেন ইতিহাস আপনার অনেকে জানেন না অনেকে তো জানেন এরাই তো ইমাম হোসেনকে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছিল আবার এরাই তো পলায়ন করেছে আবার রুটির ভাগ বসাইবার জন্য এরাই হোসাইনি দাবি করতেছে নবীর উপরে আঘাত আসলে নবীর কন্যার উপরে আঘাত আসলে এদেরকে রাস্তায় দেখা যায় না রবি লবুল আসলে ঠিকই রাস্তা নেমে আমরা আশেকের রসুল আশে কানে মুস্তফা এরা গোস্ত খাওয়ার ডিন্ডি খাওয়ার আকনি খাওয়ার বিরিয়ানি খাওয়ার আশেক এরা সত্যিকার আশেক নয় সত্যিকার আশেক কৌমি দেওবন্দি ওলা মাইকেরা না কোনো সন্দেহ আছে निश्चय तुम्हारे रसुल तुम्हारे मध्य थे तुम्हारे रसुल কোথেকে তোমাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর খলিল কি দোয়া করেছেন হে প্রভু তাদের জন্য রসুল পাঠাও তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কি বলছেন দোয়ার জবাবে লকত মান্নিম রসুলাম মিনহু আল্লাহ ইমানদারের প্রতি দয়া করেছেন তাদের জন্য রসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে সবগুলো আয়াত মিললে মিলাইলে কি দাঁড়ায় রসুল এসেছেন আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মধ্য থেকে যদি একজনকে আমরা চেয়ারম্যান বানাইয়া দেই চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে সে মানুষ আছে না অন্য জাতে চলে গেছে রসুল যদি আমাদের মধ্যে থেকে হয় আমরা যেমন মানুষ রসুল মানুষ না রসুল হওয়ার কারণে তিনি অন্য জাতে চলে গেছেন বলেন আমরা কি মানুষ বলেন আমরা কি মানুষ রসুল যদি আমাদের মধ্যে থেকে হয় তাহলে রসুল সাল্লাম কি মানুষ 
আমরা কার সন্তান আদম আলাই সাল্লামের সন্তান রসুল যদি আমাদের মধ্যে থেকে হয় তাহলে রসুল সাল্লাম কার সন্তান আদম আলাই সাল্লামের সন্তান আল্লাহ রসুল কি বলেছেন আনা সৈয়দ বুলদে আদেনান আমি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান আল্লাহ রসুল বলেছেন আদম আলাই সাল্লাম কি বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন মেয়েরাজে গেলেন প্রথম আকাশে বাবা আদমের সাথে দেখা আদম আলাই সাল্লাম বলেছেন আসসালাম আলাইকাইয়া ইবিন আসালেহ ও আমার সৎ সন্তান তোমাকে সালাম তাহলে আদম সন্তান দাবি করেছেন নবীও নিজেকে আদমের সন্তান দাবি করেছেন বলেন এখন একটা প্রশ্ন জাগে নবী যদি সন্তান হয় আদম যদি বাবা হয় বাবা বড় না সন্তান বড় বাবা বড় আদম বড় হয়ে যায় আমাদের নবী ছোট হয়ে যায় আমাদের নবীকে ছোট করার অধিকার কারো নয় কি জবাব দেবেন বাবা মসজিদের সভাপতি সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ ভালো করেন তেলাবাদ জানে না ছেলে হাফেজ আলেম মহল্লার ইমাম সাহেব ছুটি দেখেছে মোয়াজ্জেন সাহেবও নাই নামাজের সময় হয়েছে বাপ বেটা আছে এখন বাবাই নামাজ পড়াবে না ছেলে পড়াবে ছেলে যদি নামাজ পড়ায় ছেলের পরিচয় ইমাম বাবা যদি পিছনে নামাজ পড়ে বাবার পরিচয় মুক্তাদি ইমাম বড় না মুক্তাদি বড় কথা বলেন তাহলে ছেলে হইলে সবসময় ছোট হয় না মাঝে মাঝে ছেলেও বড় হয় আমাদের নবী আদমের সন্তান আদমের পরিচয় আমাদের নবীর বাবা আমাদের নবী উম্মতের নবী নবীদের নবী বাবা আদমের নবী বাবা আদম কিসের তৈরি বলেন মাটির তৈরি বাবা যদি মাটির তৈরি হয় সন্তানরা বাবা আদম ডাইরেক্ট মাটির তৈরি আল্লাহ কাদা মাটি দিয়া ফুট দিয়া আদমকে বানিয়ে রোদে শুকিয়ে রু দিয়েছেন আর আমরা মাটি হলাম তিনভাবে এভাবে আমরা মাটি হওয়ার রহস্য তিনটা এক নম্বর আমাদের মা বাবা মাটিতে উৎপাদিত ফসল খায় মাটিতে উৎপাদিত ফসলের সার নির্যাস থেকে মায়ের বুকে একটা পদার্থ তৈরি হয় বাবার পিঠে একটা পদার্থ তৈরি হয় মা আর বাবার ওই দুই পদার্থ মিলে মায়ের গর্বে আমাদের জন্ম মায়ের গর্বে আমাদের সৃষ্টি আল্লাহ বলেন মিম্বাইনি সুলবি বাতারাইব এজন্য আদর করার বেলায় বাবার আদর পিঠ মার্কা মায়ের আদর বুক মার্কা বাবা আদর করে পিটা নিয়েও দেয় মা সহজে পিটায় না শুধু আদরেই করে কারণ মায়ের বুকের সন্তান বাবার পিঠের সন্তান কথা বলেন ওই মাটির সার নির্যাস থেকে নুৎফা তৈরি হয়েছে সেই হিসাবে আমরা মাটি আমাদের বাবা মাটি বাবার যেই জাত আমাদেরও সেই জাত সেই হিসাবে আমরা মাটি তিন নম্বর মা আর বাবার শুক্র আর ডিম্ব মায়ের জরায়ুর যেই জায়গায় অবস্থান করে একজন ফেরেস্তা আমার আপনার কবর যেখানে হবে ওই জায়গার থেকে এক চিমটি মাটি এনে ওই নস্তার সঙ্গে মিলাইয়া দেয় এটা আছে পুনরুত্থানি আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মাটির তৈরি মানুষ বলেন দুই নম্বর হল আগুনের তৈরি জিন্দা তিন নম্বর হল নুরের তৈরি ফেরেস্তা কথা বলে না আল্লাহর সৃষ্টির এক নম্বর জাতি মাটি না মাটির তৈরি মানুষ কথা বলেন আল্লাহর সৃষ্টির এক নম্বর জাতি 
দুই নম্বর জাতি আগুনের তৈরি জিন্নাত তিন নম্বর জাতি নুরের তৈরি ফিরস্তা মাটির মানুষের পরিচয় মুনিব নুরের ফেরস্তার পরিচয় মাটির মানুষের খাদেম গোলাম চাকর আপনারা যারা অফিসে চাকরি করেন কেরানি আছে কিনা কেরানি মালিক না মালিকের কর্মচারী হিসাব বেশকম করলে খবর আছে আমাদের দুই কাঁধে দুইজন ফেরস্তা আছে তাদের পরিচয় তারা কেরানি হিসাব লেখে বেশকম করলে খবর আছে কথা বলে না বলেন সুবাহান আল্লাহ সবাই বলেন না একটু একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন না একটু রাগ করতেছেন কেন আবার বলেন সুবাহান আল্লাহ যতবার বলছেন তত হাজার নেকি একটা নেকি কম লেখলে খবর আছে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত পিছনের জিন্দিগিতে যত গুণা হয়েছে এই মাহফিলে এসে বসার সাথে সাথে আল্লাহ তারে অর্ডার দিয়েছে তারা তারে ডিলেট বুটাম চাপ একটা যদি ডিলেট না হয় তোর খবর আছে ওই যে দাঁড়াই আছে এদের গুলিও ডিলেট खबर बोझे माते खबर धारण कर নমাস দশ দিন আবার দশ মাস দশ দিন ডাক্তার আছে এখানে ডাক্তাররা বলবে সমস্ত সন্তান জন্ম হয় নয় মাস দশ দিনের হিসাবে কদিনের হিসাবে আপনার বউয়ের বমি বমি বাপ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে সিরা ধরে বলবে শেষ ঋতু সব কবে হয়েছে সেই তারিখ থেকে নয় মাস দশ দিনের হিসাবে ডেলিভারির তারিখ দিবে কদিন নয় মাস দশ দিনের হিসাবে ডেলিভারির তারিখ দিবে দুই চার দিন বেশি হয়ে গেলে বলবে তাড়াতাড়ি এটা কাইটা বাইর করে নালে সমস্যা হবে দশ মাস দশ দিন করতে থেকে আসলে বুড়া বুড়িরা বলে দশ মাস দশ দিন হুজুররাও বলে দশ মাস দশ দিন যে বাপ আপনারা জোর দিয়া বলতেছেন আসলে কথা দোনোটাই ঠিক কথা দুইটা কেমনে ঠিক হয় দশ মাস দশ দিন এই কথাটা যে আমাদেরকে শিখিয়েছে তিনি সাদা সিদে ছিলেন পেঁচ বুঝতেন না কথা বলেন তাদের অভ্যাস ছিল হিসাব করত প্রথম মাসে এক মাস দ্বিতীয় মাসকে বলতো দুই মাস দুই মাস তৃতীয় মাসকে বলতো তিন মাস চতুর্থ মাসকে বলতো চার মাস পঞ্চম মাসকে বলতো পাঁচ মাস ষষ্ঠ মাসকে বলতো ছয় মাস সাত মাস আট মাস নয় মাস দশ মাস দশ দিনের সময় বাচ্চা হবে অর্থাৎ তারা হিসাব করত দশ মাসে পড়লে দশ দিনের সময় বাচ্চা হবে এটাকে পেঁচাইয়া না বইলা বলতো দশ মাসের দশ দিনে বাচ্চা এটা কালক্রমে আসে গেছে দশ মাস দশ দিনে বাচ্চা আসলে হলো দশম মাসের দশ দিনে বাচ্চা তো দশম মাসের দশ দিন যেই কথা নমাস দশ দিন সেই কথা দশম মাসের দশ দিন যেই কথা নয় মাস দশ দিন একই কথা তো আমরা দশম মাস না বলে বলি দশ মাস দশ দিন অর্থাৎ দশম মাসের দশ দিন এবার যে ডাক্তারের থেকে তাকিক করেন কথা এটাই রাইট মানেন বা না মানেন কিন্তু আমার কথা বলার এটা বলার উদ্দেশ্য না নয় মাস দশ দিন তথা দশম মাসের দশ দিন পর্যন্ত 
মা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে সন্তান গর্বে ধারণ করেছে সন্তান প্রসবের সময় মা মৃত্যুর মুখোমুখি যন্ত্রণা ভোগ করে সন্তানকে প্রসব করেছে মা বড় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সন্তানটা মায়ের পাশে শোয়া মা নড়াছড়া করে হাতটা দেয়া সন্তানের নাকে মুখে পড়তে পারে পেটের উপর পড়তে পারে কথা বলেন মায়ের পাটা সন্তানের শরীরে পড়তে পারে মা চিৎকার হতে সন্তানটা পিঠের নিচে পড়তে পারে আজ পর্যন্ত কি শুনেছেন মায়ের চাপা পড়ে কোন সন্তান মারা গেছে কিন্তু সম্ভাবনা আছে না নাই তবু কেন ঘটনা ঘটল না আল্লাহ বলেন বান্দা তোর জন্মের সাথে সাথে তোর পাশে আমি পাঁচ সাতজন ফেরস্তা বসিয়ে রেখেছি তোর মায়ের হাত তোর নাকে মুখে পড়ে ফেরস্তা সরে আদায় হাড়ের উপরে পড়ে ফেরস্তা সরে আদায় তোকে চব্বিশ ঘন্টা ফেরস্তা পাহারা দাঁড়ি করে আমার জন্মের পরে যে ফেরস্তা আমার পাহারা দাঁড়ি করে আমার বডি গার্ড হিসাবে সে আমার মালিক না কর্মচারী তিন নম্বর হজুররা দাওয়াত খেতে গেছে ডুবাই ওলার বাসায় যার সময় মাদ্রাসের এক ছাত্র নিয়ে গেছে পথে দেখে ডুবাই ওলার ছেলে খেলতেছে কে রে বাবু তোর বাফ কোথায় কে বাফ তো শহরত গেছে তো আমাদেরকে দাওয়াত কর সমস্যা নাই আসেন বাড়িতে নিয়ে সামনের রুমে বসাইয়া ছেলে পিছনের দরজা দিয়ে এসে আবার রাস্তায় খেলতেছে হায় খোদা হজুরদেরকে খাওয়াইবে কে হুম ডুবাইওয়ালার বউ সমস্ত খাবার দামি দামি পাত্রে বাইরা কি করে হজুরদের সামনে নিয়ে যাবে হজুররা যেই রুমে বসেছে ওই রুমের দরজায় ছিল বিদেশি দামি পর্দা পর্দার নিচে ঠেলে দিল আর চামচ দিয়ে কাপে বাড়ি দিল হজুরদের নজর গেছে দরজার দিকে দেখে তলে দিয়ে খানা বাইরে দিতেছে হজুরের নিয়ে খাইয়া চলে আসছে ওই যে ছেলে নিয়ে গেছে এটা ছিল আদা ডিলার সে মাদ্রাসায় সে গল্প করতেছে আজ এক ডুবাইওয়ালার বাড়িতে গিয়েছে কি আশ্চর্য কুদ্রতি পর্দা পর্দার থেকে খানা বাইর হয় অন্য ছেলেরা তো এটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত না পর্দার থেকে কেমনে খানা বাইর হয় কথা বলেন সব ছাত্র মিলে হুজুরদের কাছে আসছে হুজুর ঘটনা বলে এমন এমন হুজুর বলে কে বলছে কয় যে দাওয়াতে নিয়ে গেছেন তো যদি এমনই হয় আমাদের বাপ বাইরা তো ডুবাই থাকে তাদেরকে বলবে এমন পদ দামতে হজুর বলে এক কাজ করা আগে তারা কানে দুইরা নিয়ে আয় বেটা মদন পর্দার থেকে কানা কেমনে বাইর হয় তুই কি এটা বুঝুস না পর্দার ওই পাশে ডুবাইওয়ালার বউ বসা ছিল সে পরিবেশন করে ঠেলে দিয়েছে আমরা নিয়ে খেয়েছি পর্দার কোনো ক্ষমতা নাই খাবার দেওয়া ও মুসলমান জমিনে ধান বনে এসেছেন গম ছিটি এসেছেন ভুট্টা ছিটি এসেছেন বিভিন্ন রকমের সব সবজির বীজ বপন করে এসেছেন ভাবতেছেন জমিন সেখান থেকে আপনাকে ফসল দিচ্ছে না জমিনের পর্দার নিচে এক একটা বীজের সঙ্গে আল্লাহ পাক এক একজন ফেরস্তা নিযুক্ত করে দিয়েছে ফেরস্তা আপনার জমিনে কাজ করে যত্ন করে ফসল ফলাইতেছে আল্লাহ বলেন আন্তম তাজরাহ আমরা হেন সারি হন যে আমার কেরণ হিসাবে কাজ করে যে আমার বডিগার্ডের দায়িত্ব পালন করে এমন কি আমার জমিনে বীজ পাহারা দেয় সে ফেরস্ত আমার মনিব না কাঁচাকর তৈরি কিসের আমরা কিসে কাদ্দাম বেশি মাটির তৈরি মানুষের খাদেম নুরের তৈরি রেস্তা আমি তিনটা উদাহরণ দিলাম তিনশো দিতে পারি বাদ দেন উদাহরণের দরকার নাই বাবা আদম আলহি সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ পাক ফেরস্তাদেরকে বললেন সেজদা করো সব ফেরস্তা সেজদা করলো সেজদা করে নাই কে আমি তোকে আদেশ দিয়েছি সেজদা করার জন্য কিসে তোকে নিষেধ করেছে ইবলিস বলে লিমান খলাকা আপনি যাকে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন আমি তাকে সেজদা দেব এখানে ইবলিস সেজদাও স্বীকার করেছে না মাটি কারণে আদম পছন্দ হয় নাই গিনা করছে 
অন্য জায়গা আরো পরিষ্কার আছে আনা খাইরুম মিনহু আমি আদম থেকে ভালো কেমনে ভালো কলাক্তানি মিন্নার বা কলাক্তা হব মিনতিন আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা ইবলিসের ধারণা মাটি হলে দাম কম আগুন হলে বেশি নূর হইলে আরো বেশি তাহলে এখানে ইবলিস সেচ দেওয়ার স্বীকার করে নাই সেচ দা না করার মূল কারণ আদম মাটি কারণে পছন্দ হয় নাই ইবলিসের সেচ দা করার অভ্যাস আছে সাত আসমানের সাত গুণে চোদ্দ লক্ষ বছর বা চোদ্দ হাজার বছর সেচ দা করেছে কথিত আছে আসমানে এমন জায়গা নাই যেখানে সেচ দা পড়ে নাই আর যে সেচ দা দিল না কেন মাটি কারণে আদম পছন্দ হয় নাই এখানে যে জাকজমক পূর্ণ প্যান্ডেল সেই হিসাবে যে কাপে চা দিলেন আমরা ডাকার হুজুররা এত সাধারণ কাপে চা খাই না আমি যে কথাটা বললাম এটা কি চা খাওয়া অস্বীকার করেছি না কা পছন্দ হয় নাই কথা বলে না আমি যে চা খেলাম না কেন চা খাওয়া অস্বীকার করেছি না কা পছন্দ হয় নাই আদমকে ইবলিস যে সেজদা করে নাই সেজদা অস্বীকার করে নাই আদম পছন্দ হয় নাই কেন মাটি এখন বিশ্ব নবীকে মাটি বলা হলে যাদের পছন্দ হয় না ওদের কি ইবলিসই রোগে পাইছে আদম মাটি কারণে ইবলিসের পছন্দ হয় নাই বিশ্ব নবীকে মাটি বলা হলে এদের পছন্দ হয় না তাহলে ইবলিসের যেই চিন্তা এদেরও সেই চিন্তা ইবলিসের যেই থিওরি এদেরও সেই থিওরি ইবলিস মনে করতো মাটি হলে দাম কম হয় এরাও মনে করে মাটি হইলে দাম কম হয় আমি বিষয়টা উদাহরণ স্বরূপ বলেছি আপনারা কেউ মনে করতে পারেন বাবা হুজুর কত বড় বড়াই অহংকার বলা এই সন্দেহ দূর করার জন্য খেয়া দিচ্ছি ইবলিস মাটির দাম বুঝছে মাটিতে কোনো একটা বীজ বপন করলে গাছ হয় বাগান হয় আগুনে কোনো একটা বীজ ফেললে আগুন পোলায়া ভস্য করে দেয় ধ্বংস করে দেয় যে আবাদ করে সে দামি না যে ধ্বংস করে সে দামি মাটি কত দামি পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টি তিন প্রকার পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টি তিন প্রকার পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি তিন প্রকার পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টি কয় প্রকার তিন প্রকার মানুষের সৃষ্টি তিন প্রকার তিনি তিনি ছয় এই ছয় প্রকার সৃষ্টির খাবারের জোগার মাটি থেকে আসে কথা বলে না মাটি কত বড় পাওয়ারফুল আল্লাহর সৃষ্টির খাবারের যোগান দেয় বন্দার সৃষ্টির খাবারেরও যোগান দেয় আল্লাহর এক নম্বরের সৃষ্টি যা সমতল বসবাস করে জমিনে বসবাস করে মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগি কোথায় বসবাস করে জমিনে বসবাস করে খাবার হয় কোথায় মাটি থেকে আল্লাহর দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টি যা পানিতে বসবাস করে আপনাদের পুকুরের মূল্যা মাছ থেকে নিয়ে সাগরের তিমি কাবার কোথায় মাটি থেকে আসে আল্লাহর তৃতীয় প্রকারের সৃষ্টি যা আকাশে উড়ে বিভিন্ন রকমের পাক পাখালি যদিও উড়ে আকাশে কাবার কোথায় মাটি থেকে তাহলে আল্লাহর তিন প্রকারের সৃষ্টি খাবার আসে মাটি থেকে এবার আসেন বন্দার তিন প্রকারের সৃষ্টি বন্দার প্রথম প্রকারের সৃষ্টি যা রাস্তা দিয়া চলে বেবি ট্যাক্সি থেকে নিয়ে রেলগাড়ি চলে রাস্তা দিয়া রাস্তার উপরে কি দিয়া চলে তেল দিয়া গ্যাস দিয়া তেল গ্যাস কোথায় হয় না মানে তাহলে বন্দার প্রথম প্রকারের সৃষ্টি তার জ্বালানি তথা খাবার যোগান দেয় মাটি বন্দার দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টি ইঞ্জিনের নৌকা থেকে নিয়ে সাব মেরিন কথা বলে না বাসকালী সম্মান থেকে নিয়ে বড় বড় জাহাজ কে দিয়া চলে 
তেল দিয়া তেল কোথায় হয় মাটিতে বান্দার তৃতীয় প্রকারের সৃষ্টি যা আকাশে উড়ে বান্দার তৃতীয় প্রকার বিমান হইলে তো আপনি একটা বললেন আল্লাহর তৃতীয় বন্দার তৃতীয় প্রকার সৃষ্টি যা আকাশে উড়ে হাবিজুর রহমানের হেলিকপ্টার থেকে নিয়ে অ্যাপোলো রকেট কে দিয়া চলে তেল দিয়া গ্যাস দিয়া তেল গ্যাস কোথায় হয় মাটিতে তাহলে বন্দার তিন প্রকারের সৃষ্টি খাবার মাটি থেকে আসে আল্লাহর তিন প্রকারের সৃষ্টি খাবার মাটি থেকে আসে যেই মাটি আল্লাহর সৃষ্টির খাবারের যোগান দেয় বন্দার সৃষ্টির খাবারের যোগান দেয় বিবেক থাকলে বলেন সেই মাটি দামি না বেদামি শয়তানের দোষর এরা মাটির দাম বুঝছে কথা বলে না মাটির দাম বুঝছে এরা আল্লাহ তাদেরকে বুঝার তফিক দান করে হ্যাঁ আমরাও মাটি নবীও মাটি তাই বলে নবী আমাদের মত নয় নবী আমাদের মত নয় এই আয়াতের অনুবাদ বাংলাতে করা হয়েছে বলুন আমি তোমাদের মতই মানুষ এই অনুবাদ গলত এটা বদলানো দরকার কোরআনের অনুবাদ করেছে তর্জমা করেছেন উর্দুতে শাবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভি রহমতুল্লাহ আলাই ওলামারা বলেছেন ওলামারা বলেছেন যদি আল্লাহ কোরআন উর্দুতে নাজিল করত তাহলে শাহদুল আজিজের অনুবাদের সাথে হুবহু মিলে যেত এত উচ্চ মানের উর্দু অনুবাদ তিনি কি তর্জমা করেছেন তিনি বলেন কুল আরবি লব্ধ যেভাবে অনুবাদ সেভাবে বেশক মই ইনসান হো মিসলুকুম জৈসে তুম মিসলুর অনুবাদ আগে কুমের অনুবাদ পরে জৈসে তুম বাংলা করলে এমন হবে বলুন নিশ্চয়ই আমি মানুষ যেমন তোমরা অনুবাদটা এমন নয় নিশ্চয়ই আমি মানুষ তোমাদের মতো তাহলে কুমের অনুবাদ হয় আগে মিসলের অনুবাদ হয় পরে তিনি অনুবাদ করেছেন নিশ্চয়ই আমি মানুষ যেমন তোমরা কথা বলেন যেমন তোমরা এইভাবে অনুবাদ করলে বোঝা যায় সৃষ্টিগত দিক থেকে নবী আর আমরা মানুষ হিসাবে এক মর্যাদার দিক থেকে ব্যবধান আছে যখন বলা হয় মতই মানুষ তখন বোঝা যায় আমাদের যা দোষত্রুটি নবীরও তা দোষত্রুটি আমরা যেমন দোষে গুণে নবীও দোষে গুণে মতই কথা বলেন মতই হলে একেবারে আমাদের মতই বানাইয়া দিল আর যেমন আমরা মানুষ তেমন নবীও মানুষ এটা বলার দ্বারা বোঝা যায় আমাদের বাবা মা আছে নবীরও বাবা মা আছে আমাদের বিয়ে সাদি আছে নবীরও বিয়ে সাদি আছে আমাদের হাট বাজার আছে নবীরও হাট বাজার আছে আমাদের সন্তানাদি আছে নবীরও সন্তানাদি আছে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে নবীরও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে আমাদের ঘুম নিদ্রা আছে নবীরও ঘুম নিদ্রা আছে আমাদের কষ্ট আর আরাম আছে নবীরও কষ্ট আর আরাম আছে কথা বলে হ্যাঁ নবী মানুষ তবে আমাদের মতো নয় আমরা সাধারণ নবী অসাধারণ কথা বলেন আমাদের বংশ সাধারণ নবীর বংশ অসাধারণ আমাদের জন্ম সাধারণ নবীর জন্ম অসাধারণ আমাদের সৌরত সাধারণ নবীর সৌরত অসাধারণ আমাদের সিরত সাধারণ নবীর সিরত অসাধারণ বলেন আমাদের বংশ সাধারণ নবীর বংশ অসাধারণ 
আপনি আপনার বংশ আমার বংশ সব আদম আলাই সালাম পর্যন্ত গিয়েছে কি না তালিকাটা কে বলতে পারবেন পুরা বলা লাগবে না যদি দশজন বলতে পারেন নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার আমরা আমাদের বাবার নাম দাদার নাম দাদার বাবা এতটুক জানে তিনজন কেউ কে হয়তো দাদার বাবার বাবাও জানে কি চারজন আমি বলছি দশজন পর্যন্ত যদি বলতে পারেন দশ হাজার টাকা পুরস্কার আমরা জানি না নবীর বংশ তালিকা নবী থেকে নিয়ে বাবা আদম পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে কথা বলেন না এবং আমাদের বংশ যে পবিত্র আমরা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো হ্যাঁ আমাদের পূর্ব পুরুষরা হিন্দু ছিল হিন্দুরা সাইড বাই সাইড এক একজন বিয়ে করে এমনও আছে হিন্দুদের ছিল হিন্দুদের মধ্যে কথা বলে না হিন্দুরা চার ভাই মিলে বউ একটা এখন ভারতের গরিব এলাকায় দুই ভাইয়ের বউ একটা কথা বলেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বাংলাদেশে একজন বঙ্গবীর আছে কাদের সিদ্দিকি কেউ কেউ বাঘা সিদ্দিকিও বলে তার বাড়িতে একটা মেয়ে লালিত পালিত হচ্ছে মেয়েটার নাম কুশি মেয়েটার নাম কুশি খুশি না কুশি ক দিয়া ক ক ক বলেন কেন তিন কয়ের সমন্বয়ে মেয়েটার নাম হয়েছে কুশি আসল রহস্য হল এই মেয়েটাকে কে বা কারা পলিথিনে পেঁচাইয়া ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে সকালবেলা যখন ডাস্টবিনের মধ্যে ফলিতিন নড়াচড়া করতেছে সর্বপ্রথম নজর পড়েছে কাকের কাউয়া কাক এইসা ঠোকরাইয়া ফলিতিন ছিঁড়ে শিশুটাকে বের করছে দ্বিতীয় দফা নজর পড়েছে কুকুরের কুত্তা কুকুরের ডাস্টবিন থেকে রাস্তায় নিয়ে এসেছে রাস্তায় যখন এনেছে নজর পড়েছে মানুষের তাড়াতাড়ি কুকুর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ফিজি হাসপাতালে হাসপাতালে নেওয়ার পরে এই কাহিনী পত্র পত্রিকায় আসলো এই বাচ্চাকে নিয়ে পালার জন্য প্রার্থী হলো কাদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাচ্চাটাকে কাদের সিদ্দিকির হাতে তুলে দিয়েছে কাদের সিদ্দিকে নিয়ে নাম রাখছে কুশি কাক কৌয়া কুকুর কুত্তা কাদের সিদ্দিকি কাদিরা ক বলেন তিন কয়ের সমন্বয়ে নাম হয়েছে কি কুশি আমার প্রশ্ন কাদের সিদ্দিকি কি এই মেয়ের বাবা হুম বাবাকে জানা নাই এটা কারো পাপের ফসল পাপ গোপন করার জন্য ফেলে দিছে কথা বলেন ঠিক নেবে ঠিক কাদের সিদ্দিকে এই মেয়েকে বিয়ে সাদি দিবে এই মেয়ের ঘরে সন্তান আদি হবে এর মেয়ের থেকে একটা বংশ সামনের দিকে যাবে কিন্তু এই বংশটা কি পবিত্র এই বংশটা অপবিত্র হয়ে গেছে এই মেয়ে পর্যন্ত আসে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এরকম কোন অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমাদের কার বংশ কখন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমরা কেউ বলতে পারি না আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের বিরক্ত হচ্ছেন পৃথিবীতে একজন বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল স্টার আছে নাম হল ম্যারাডোনা তার মেয়ের বয়স পাঁচ বছর কত আমি নিজে সাক্ষাৎকার পত্রিকায় পড়েছি মেয়ের বয়স কত এখনো মেয়ের মাকে সে বিয়ে করে নেই সে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলতেছে আগামী বছর বিয়ে করবে মেয়ের বয়স কত পাঁচ বছর এখনো মেয়ের মার সাথে বিয়ে হয় নাই হবে বলেন এই মেয়ে হালাল না হারাম এই মেয়ে বৈধ না অবৈধ এই মেয়ে হালাল জাদা না হারাম জাদা না হারাম জাদি বর্তমান আমেরিকা ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে নারীরা মুসল মুসলমান হচ্ছে কেন 
অবিষপ্ত আধুনিকতার চরম পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে যায়া দেখতেছে পুরুষের সলনায় পড়ে এরা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে না তাদের ইজ্জত আছে না যাদের সম্মান আছে না তাদের কোনো মর্যাদা আছে না কোনো অধিকার আছে পুরুষ তাদেরকে ভোগের সামগ্রী বানিয়ে রেখেছে আর পণ্য বানিয়ে রেখেছে এখন ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান নারীরা ওই চরম পর্যায়ে থেকে ফিরে আসতে চায় ফিরে আসার একমাত্র পথ হলো ইসলাম এজন্য আমেরিকা ইউরোপের নারীরা দলে দলে কালিমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো কালিমা ওয়ালা মুসলিম নারীরা ওই জায়গায় যেতে চায় फिर আমি খবর পেয়েছি আমি জানি কোন এক সূত্রে এই মেয়ে কোরআন তেলাবাদ করে নবীর নবীজির জীবনী পাঠ করে এবং ইসলামের প্রতি তার মন অনেক নরম এই মেয়ে যদি মুসলমান হয় এই মেয়ে থেকে একটা বংশ সামনে যাবে কিনা পবিত্র অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে দুনিয়ার কোন কোন মানুষ যেই ধর্মেরই হোক না কেন দাবি করে বলতে পারবে না আমার বংশটা পবিত্র একমাত্র বিশ্বনবী বলেছেন আমি তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বংশধর আমার পূর্বপুরুষ বাবা আবদুল্লাহ থেকে বাবা আদম পর্যন্ত আমার বংশীয় মুরব্বীর কেউ বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্মায় নাই কেউ সবাই বিয়ে কইরা সন্তান জন্মিয়েছে এটা নবী বলতে পেরেছেন আমরা কেউ বলতে পারবো না এজন্যই বলেছি আমাদের বংশ সাধারণ নবীর বংশ অসাধারণ আমাদের জন্ম সাধারণ নবীর জন্ম অসাধারণ আমরা যখন মায়ের পেটে এসেছি মায়ের অশান্তি শুরু কথা বলেন মায়ের বুমে বুমি ভাব মা খেতে বসে খেতে পারে না খাও মা বলে গরুর গোস্ত থেকে কেমন জানি গন্ধ করে মুরগি খাও এটাও জানি কেমন গন্ধ মাছ খাও মা বলে এটাও কেমন গন্ধ ডিম খাও মা বলে এটাও কেমন জানি গন্ধ শেষ পর্যন্ত মা কাঁচা মরিচ পোড়া মরিচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে খায় দেখেন নাই একটু জাল হইলে ভালো লাগে আমরা মায়ের পেটে এসেছি মায়ের অশান্তি শুরু নবী মায়ের পেটে এসেছেন মায়ের শান্তি শুরু উল্টা নবীর মা নবীর দাদি নবীর দাদার কাছে নালিশ করতেছে বৌমার কোন বিষয় বুঝতে পারতেছি না বৌমা বেডরুমে থাকে সেখানে সুগন্ধি পাকঘরে যায় সেখানে সুগন্ধি বাথরুমে যায় সেখানে সুগন্ধি যে পেয়ালায় পানি পান করে পেয়ালাটা সুগন্ধি যে পাত্রে খানা খায় সেই পাত্রটা সুগন্ধি বৌমা যে কাপড় পরে কাপড়ের সুগন্ধি ধুইলেও যায় না বৌমা এত দামি সুগন্ধি পায় কোথায় কে কিনে দেয় কার সাথে সম্পর্ক তুমি একটু বিষয়টা তদন্ত করো আমার লজ্জা লাগে নবীর দাদা নবীর মা আমি নাকে ডেকে বললেন মাগো কিছু মনে করো না আরবের মানুষ সুগন্ধ প্রিয় তামাম দুনিয়ার দামি দামি আতর এরা ব্যবহার করে কিন্তু তোমার কাছে যে সুগন্ধি পাওয়া যাচ্ছে দুনিয়ার কোনো আতর আর কস্তরির সাথে তুলনা হয় না এটা কোন কোম্পানির কে কিনে দেয় কত টাকা দাম কোন মার্কেটে পাওয়া যায় এভাবে প্রশ্ন শুরু করেছে নবীর মা আমি না বলেন বাবা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পেরেছি আমি দুনিয়ার কোন আতরের কোম্পানি সম্পর্কে জানি না কোন মার্কেটে আতর বিক্রি হয় আমি সেটাও জানি না না আমি কোনোদিন নিজে কিনেছি না কারো মাধ্যমে কিনিয়েছি আসল রহস্য হলো আমার পেটে আপনার পেটে আবদুল্লাহর যে সন্তান এসেছে এই সব ওই সন্তানের বরকত 
আপনি তো শুধু সুগন্ধির কথা বলতেছেন আমি আরো অনেক কথা বলতে পারি আমি যখন আরবের মরুপথ দিয়ে চলি আমার পায়ের নিচে শক্ত পাথরগুলো তুলার মতো নরম হয়ে যায় আমি যখন আরবের মরুপথ দিয়ে চলি পাথর থেকে সালামের আওয়াজ আসে গাছের থেকে সালামের আওয়াজ আসে পাহাড় থেকে সালামের আওয়াজ আসে চাঁদ আমাকে সালাম দেয় সূর্য আমাকে সালাম দেয় নক্ষত্র আমাকে সালাম দেয় আমি যখন কোন কুয়ার কিনারে মানে কিনারায় যাই পানি উঠাবার জন্য কুয়ার তলার পানি কুয়ার মাথায় উঠে যায় আরবের নারীরা বলে আমি না তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো যাতে আমরা পানিটা সহজে নিতে পারি বাবা এগুলো কি জবাব দিই আমি যখন শুয়ে থাকি ডান কাত হয়ে চাঁদকে দেখি ডান দিকে আমি যখন মামকাত হয়ে শুই চাঁদকে দেখি বাম দিকে আমি যেই দিকে ফিরি চাঁদ সেই দিকে চলে আসে এবং মাঝে মাঝে আমি দেখি আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে আমার পদ চুম্বন করে আবার উঠে যায় বাবা আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি অত্যন্ত নুরানি রূপসী সুন্দরী চেহারায় কতগুলি নারীকে দেখে আমার কাছে আসে আমার মাথায় হাত বলিয়ে বলে আমি না ঘাবড়াবি না ভয় পাবি না তোর গর্বে যে সন্তান আছে এটা সাধারণ নয় এটা মোহাম্মদ আহমেদ মাহমুদ এগুলির কি জবাব দেবেন এগুলি সব আপনার সন্তানের ঔরসে আমার পেটে যে সন্তান আছে তার বরখ এমন আমাদের মারও হতো इलेक्ट्रिसिटी तबु मा बाबा चार्ज लाइटर व्यवस्था कर चार्ज फेल होते हरिकेनार मोमबत्तर व्यवस्थाओ रेखे कथा बोलें নবী যেদিন জন্ম হবেন ইলেকট্রিসিটি সেই দেশে নাই চার্জ লাইটের প্রশ্ন আসে না নবীর মা বলেছে চার আগে তেলের ব্যবস্থা ছিল না কিউবায় হবে অন্ধকারে নবীর মা বলেন আমার মোহাম্মদ জন্মের পূর্বক্ষণে আমার পেট থেকে একটা আলো বের হয়েছে ওই আলো দ্বারা শুধু আমার ঘর আলোকিত হয় নাই তামাম দুনিয়া আলোকিত হয়ে গিয়েছে নবী বলেন শ্যাম নবীর মা আমেনা মক্কায় বসে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে সিরিয়ার প্রসাদ সমূহ দেখতে পেয়েছে এরম আলো আমাদের মার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের যখন জন্ম হয় আমাদের মায়ের মা নানি আসে বাবার মা দাদি আসে খালা ফুবুরা আসে কথা বলেন হাসপাতাল বুক করা থাকে নার্স বুক করা থাকে এবং অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার নেওয়া থাকে কখন দরকার হয়ে যায় নবীর মা আমি না বলেন আমি যখন উপলব্ধি করলাম আমার সন্তান হবে আমি একা স্বামীও বেঁচে নাই এখানে একা থাকব না কোনো চালের বাড়িতে যাব একবার বাহিরে যাই একবার ভিতরে আসি হঠাৎ করে কে যেন পিছনের দিকে ডাক দিয়ে আমাকে সালাম দিল আর বলল আমি না কোথাও যেতে হবে না তোমার খেদমতের জন্য আল্লাহ আমাকে জান আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিবি মরিয়ম বিবি হাজিরা বিবি আসিয়া এবং মা আমরা বলেন সন্তান প্রসবের যে কষ্ট আমি উপলব্ধি করতে পারিনি এত সহজ মোহাম্মদ দুনিয়াতে এসে গেছেন সুবাহান আল্লাহ নবীর মা আমেনা বলেন দুনিয়ার শিশুরা যখন জন্ম হয় চিত হয়ে জন্ম হয় আমার মোহাম্মদ যখন জন্ম হয়েছে উপর হয়ে জন্ম হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহকে সেজদা দিয়ে দুনিয়ায় কদম রেখেছে দুনিয়ার শিশুরা জন্মের পরে ওয়া ওয়া করে কান্দে আমার আপনার নবী জন্মের পরে শাহাদত আঙ্গুল উঁচু করে বলেছিলেন আল্লাহ আকবর কেবিরা আলহামদুলিল্লাহ হামদান কথিরা ও সুবাহান আল্লাহ বুকরাতাম আসইলা মা আমিনা বলেন দুনিয়ার শিশুরা জন্মের সময় উলঙ্গ থাকে সতর দেখা যায় আমার শিশু মোহাম্মদ যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছে নাবি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা পাতলা চামড়া জড়ানো ছিল জন্মের সময় সতর দেখা যায় নাই আমার খেদমত আসা নারীরা জমজমের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে জান্নাত থেকে নিয়ে আসা পোশাক পরিয়ে আমার কোলে তুলে দিয়েছে মা আমি না বলেন দুনিয়ার শিশুরা যখন ভূমিষ্ঠ হয় শরীরে ময়লা থাকে রক্ত থাকে পানি থাকে আমার শিশু মোহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হয়েছে একেবারে পরিষ্কার 
মা আমিরা বলেন দুনিয়া সৃষ্টির জন্মের পরে নার কাইটা বানতে হয় কারণ আমরা মায়ের পেটে নবীর মাধ্যমে মায়ের মাসিক ঋতুস্রাবে রক্ত খেয়ে বেঁচে ছিলাম নবী জন্ম হয়েছে নার কাটা অবস্থায় অর্থাৎ আল্লাহ পাক নবীকে মায়ের পেটে মায়ের নাপা রক্ত খাইয়ে লালন পালন করেন নাই কুদ্রতি রিজিক দিয়ে লালন পালন করেছে নবীর মা আমিনা বলেন দরিয়ার পুত্র সন্তানগুলোকে এক বছর দুই বছর তিন বছরের ব্যবধানে খতনা করা লাগে মুসলমানি করা লাগে আমার শিশু মোহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হয়েছে খতনাকৃত অবস্থায় যার তৎপর্য হল নবীর যদি খতনা করে না হতো কুদ্রতিভাবে কেউ নবীর এই অঙ্গ দেখা লাগত কেউ ধরা লাগত কেউ কাটা লাগত বিশ্ব নবী মারাত মাতার মুক্তির সনদ মোহাম্মদুর রসল্লার এই অঙ্গ কেউ দেখবে কেউ হাত দিবে কেউ কাটবে এর থেকে चर्मचके देखे नबी के जरा স্বপ্ন যুগে দেখেছে মোরা কাবায় দেখেছে তারা নবীর সুন্দরের বর্ণনা করে পুরাপুরি শেষ করতে পারে নাই আল্লাহ নবী যত সুন্দর তার কোটি বাগের এক বাগ দুনিয়াতে প্রকাশ হয়েছে বাকিটা গোপন রয়ে গেছে নবীকে আসল স্রোতে জান্নাতিরা জান্নাতে দেখবে সাহাবা বলবে দুনিয়াতে তো নবীকে এত সুন্দর দেখি নাই এখানে যত দেখতেছি আম্মা আয়সা নবীকে আসল স্রোতে একবার দেখেছে এই জন্য কবিতা পাঠ করেছে لوامي زليخة لو رأينا جبينه لآسرنا بالقطع قلوبهن على اليد لآسرنا بالقطع قلوبهن على اليد آمشرر نريرا جراب زليخة ترشكار كوري چلے تمرا يوسف کے دیکھے ہاتھ کٹے چلے تمرا جو دمر پری حبیب کے دیکھتے کولی جا کٹے فلتے तुमरा मर हबीब के देखले कोली जगह दिखलती है अम मायशर को भी तथा एक तो बड़ा बड़ी मने होती है को तो बोले वो तीरों जीतो मने होती है हाथरे मध्य फॉल चाकू दिया केटे खावा होती है अमुनुष में अर्शज्ज के तो सामने आश्ले वो ही दिखे तकाया अत्तो बोला हो या क्यों हाथ काट बे ऐटा साबाबी कथा बोले ना अशाबाबी मिश्रण नरीरा फल के टेके टेक हटचिलो जो लेखा बोलते हैं वो काला ते खुरु जाला ही हिन्ना यूसुफ तादेश सामने जाओ यूसुफ जोखन तादेश सामने गेलो यूसुफ के रूपेर झलक जोखन सामने प्रकाशित होलो तारा यूसुफ इर दिके तकाया अत्तो भला होया फल कटा जगह हाथ कटी फिल्च क्यों तो बुके फल रेखा कहीं तक है ना कि जब मिश्र ने नारी रा बुके फल रेखा कहीं तक खा चलो विश्वनों भी के सामने आना होले इरा फल खबर पुरी बढ़ते कोली जा कर से तो फल तो बुके रेखा क्यों काटे हो ना विश्वनों भी के देख ले क्यों कोली जा काट तो हम माशर को भी तो डक क्यों मुन क्यों मुन है ये लो ना � اللہ اکبر قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام قاسم نانو تبی رحمت اللہ علیہ جواب دیئے چھن ام معاشر ایک شو باگ جکتی کو تھا بولے چھن تینی بولین منوش شرطین حد بوڈیر مول ہو لو کلی جا رت پندو ہاتھ پا باکی انگولو شاکھا کو تھا بولین ایک تا کا صرف مول کنڈو تھا کے چار دی کے ڈھال پلا تھا کے कथा बोले अनुरूप भावे मनुष्य शरीर के मूल होइलो कलीजा रेतपिंडो बाकी ये गुली होलो की शाखा प्रशाखा डाल पाला अनुरूप भावे तमाम दुनिया जे सुंदर असे सुंदर के मूल होलो आमादर नोबी आमादर नोबी छाड़ा जो तो सुंदर असे सब गुलो नोबी सुंदर के शाखा 
বলেন নবী সুন্দরের শাখা নবী হলেন মূল সুন্দর আসমান সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা শাখা জমিন সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা রং বেরঙের ফল ফুল সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা নীল সাগর সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা আপনি আমি সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা ইউসুফ নবী সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা দাউদ নবীর কণ্ঠ সুন্দর নবী সুন্দরের শাখা মূল হল নবী সুন্দর হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানা তবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন মিশরের নারীরা মূল সুন্দর দেখে নেই সুন্দরের শাখা ইউসুফকে দেখেছে দেওয়ার শাখা হাত কেটে দিয়েছে মিশরের নারীরা যদি বিশ্ব নবীকে দেখত সুন্দরের মূলকে দেখত অতএব দেহর মূল কলিজা কেটে ফেলত তারা সুন্দরের শাখা ইউসুফকে দেখেছে দেওয়ার শাখা হাত কেটেছে সুন্দরের মূল যদি বিশ্ব নবীকে দেখত দেহর মূল কলিজা কাটত এবং মিলসাম মিয়া আসার কথা রসুলের সৌরত অসাধারণ আমাদের সৌরত সাধারণ আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করে দুই এক মিনিটে দুইটা কথা বলবো যদি শুনতে চান শুনবেন আল্লাহ মাহাফিজ ইবন হাজার কালানি রহমতুল্লাহ আল্লাহ লিখেছে ইহুদি খ্রিস্টানদের একটা মাহফিল চলতেছে এক বড় খ্রিস্টান পাদ্রি বক্তৃতা দিচ্ছে খ্রিস্টানদের সাথে সবসময় কুকুর থাকে কি কুকুর সিকিউরিটি গার্ডের হাতে দিয়া পা দিয়ে আসছে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমাদের নবীজিকে কটকতি করেছে কুকুর সেখানে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছে স্টিজে যে পাদ্রিরা ছিল তারা বলছে আপনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে গালি দিয়েছেন কুকুর সহ্য করতে পারে নাই সেজন্য ঘেউ ঘেউ করতেছে পাদ্রি বলে তোমাদের ধারণা ভুল এটা আমার পোষা কুকুর আমার সাথে তার বন্ধুত্ব আমি বক্তব্য এক পর্যায়ে হাত এমন করেছি কুকুর মনে করেছে তাকে ডেকেছি সে আমার কাছে আসতে চায় সিকিউরিটি গার্ডের হাতে বন্দি থাকার কারণে আসতে পারে না সেজন্য ঘেউ ঘেউ করতেছে যেহেতু মালিক পাদ্রি সে ব্যাখ্যা যেটা দিবে সেটাই সঠিক অন্যরা চুপ হয়ে গেল পাদ্রির বক্তৃতা চলছে বক্তৃতার এক পর্যায়ে আবারও নবীজিকে যখন কটকতি করলো এবার কুকুর তার সর্বশক্তি দিয়ে লাভ দিয়ে স্টেজে উঠল সিকিউরিটি গার্ডের হাত থেকে শিকল ছেড়ে গেল গার্ড উপর হয়ে পড়ে গেল আরেক ক্লাবে পাদ্রির সামনে এসেছে আরেক ক্লাবে পাদ্রির এখানে দর্শে যতক্ষণ পাদ্রির দেহ থেকে রু বাইর হয় নাই কুকুর ছাড়ে নাই যখন রু বের হয়ে পাদ্রি দপাস করে পড়ে গেল কুকুর পাদ্রিকে ছেড়ে পালিয়ে গেল ওই অবস্থা দেখে ওই মজলিসে প্রায় চল্লিশ হাজার খ্রিস্টান কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে রহস্যটা কি রহস্যটা হলো পাদ্রিগুলো চিন্তা করেছে কুকুর একটা অবলা পানি নবীর অবমাননা সহ্য করতে পারে নাই কুকুরকে কে শিখিয়েছে নবীকে যে অবমাননা করা যাবে আল্লাহ শিখিয়েছে তাহলে কুকুর যদি বুঝে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সত্য নবী আমরা কেন বুঝব না এই চিন্তা করে চল্লিশ হাজার খ্রিস্টান কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আমি আপনাদের খেদমতে আরস করতে চাই একটা কুকুরের সামনে নবীর অবমাননা করলে ওই লোকটা বেঁচে থাকবে কুকুর এটা সহ্য করতে পারে না আর আমরা পনেরো ষোলো কোটি মুসলমানের দেশে আমার আপনার নবীকে অবমাননা করবে আমরা সহ্য করব এটা হতে পারে না আমাদের আগেও দাবি ছিল এখনও দাবি সরকারের কাছে নবীকে যারা কালি দেয় তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আইন পাশ করে আইনের আওতায় তাদেরকে মৃত্যু দেওয়া হোক আমরা আইন হাতে তুলে নিতে চাই না এই আন্দোলনে যারা শরিক থাকবে এরা কেয়ামতের আদালতে নবী প্রেমিক হিসাবে আসবে যারা এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে তিরস্কার করবে আল্লাহর কসম ওদের তালিকা মুনাফেকের খাতায় উঠবে আর সরকার যদি আইনটা করে সরকারের নামও নবী প্রেমিকের তালিকায় উঠবে আর যদি এই আইন না করে আল্লাহর কসম কেমতের ময়দানে নবীর সামনে জবাবদিহি করতে হবে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নবীকে যারা গালি দেয় ওদের বিরুদ্ধে কেন আইন করা হলো না আপনাদের কাছে জানতে চাই যদি আমাদের ওলামাই কেরাম এই আন্দোলনের রাজপথে ডাক দেয় রক্ত দিতে হয় জীবন দিতে হয় কে কে প্রস্তুত আছেন আল্লাহ কবুল করে না আমি আর একটা কথা বলবো বাংলাদেশে একজন ক্রিকেটার আছে তাইজুল ইসলাম নাকি বলি ফেলছি এটা বলি না এখানে বলি না কি নাম তাইজুল ইসলাম 
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদেরকে বলা হয় টাইগার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঘ এই বাঘের একটা বাচ্চা হয়েছে দুই বছর আগে বাঘের বাচ্চা বলে কথা শত শত লোক দেখতে যায় মনে মনে মিষ্টি কিনে খাওয়াচ্ছে এক পর্যায়ে গেল সাংবাদিকদের একটা দল সাংবাদিকরা তাইজুল ইসলামের কাছে জানতে চাইল আপনার এই ছেলেকে নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা কি তাকে কি বানাবেন ফুটবলার না ক্রিকেটার সুতারু না সাতারু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর ব্যারিস্টার তাইজুল ইসলাম বলল আমার আর আমার বিবির ইচ্ছা আমরা তাকে হাফ এজ এ কোরআন বানাবো সাংবাদিকরা বেশিরভাগ নাস্তিক্যবাদী হয় কথা বলেন এদের কাছে তাইজুল ইসলামের জবাবটা পছন্দ হয় না সাংবাদিকরা শিশু সাব আগে গেলে তার মুখে মাইক ঢুকাইয়া গলা কাঁপাইয়া ধারা বিবরণী দেয় শিশু পর্যন্ত দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে রাজপথে নেমে এসেছে আর শেষে যখন ওয়াজমা ফেলে আসে ভালো করে ছবি উঠায় এটাকে টিভিতে ঘুরায় ঘুরায় দেখায় আর বলে মৌলবাদীরা শিশুদেরকে পর্যন্ত বুলাইয়া পালাইয়া নিয়ে জঙ্গি ট্রেনিং দিতেছে শাহবাগে গেলে দেশ প্রেমিক কোরআন সুন্নার মাহফিলে আসলে জঙ্গি নাস্তিক্যবাদী সাংবাদিকরা তাইজুল ইসলামকে বলল আপনি একজন আধুনিক ক্রিকেটার আপনি আপনার ছেলেকে দেড় হাজার বছর পিছে নিয়ে যেতে চান বরবর যুগে নিয়ে যেতে চান অন্ধকার যুগে নিয়ে যেতে চান আল্লাহ আকবর তাইজুল ইসলাম জবাব দিলেন কোন কিতাবকে তোমরা দেড় হাজার বছরের পুরনো কিতাব বলছো কোরআন যেদিন নাজিল হয়েছে সেদিন থেকে কামত পর্যন্ত সর্বযুগে আধুনিক আধুনিক কাকে বলে যেটা যোগ উপযোগী হয় কোরআন সর্বযোগে যোগ উপযোগী অতএব কোরআনের চেয়ে বড় আধুনিক কিতাব না ছিল না আছে না ভবিষ্যতে হতে পারে আর কোন কিতাবকে বলছে অন্ধকার যুগের কিতাব বরবর মুরুক্ষ যুগের কিতাব বরঞ্চ কোরআনের আগে পৃথিবী বরবর ছিল অন্ধকার ছিল মুরুক্ষ ছিল কোরআন সব কিছু দূর করে তামাম দুনিয়াতে আলোর মশাল প্রজ্বলিত করেছে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই একজন ক্রিকেটার যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারে তার সন্তানকে হাফেজ বানাবে আলেম বানাবে আমরা ওয়াজ মাহফিলের শ্রোতা হয়ে আমরা কি প্রতিজ্ঞা করতে পারি না কমপক্ষে একটা সন্তানকে হাফেজ বানাবো আলেম বানাবো কে কে প্রতিজ্ঞা করতে পারি আল্লাহ তো ফিকদান করে এখন কথায় কথা আসে একটা সন্তানকে হাফেজ আলেম বানাবেন বাকিগুলোকে কি করবেন বলবো ব্যারিস্টার বাবার জানা যায় দাঁড়িয়েছে জানা যায় কয় তাকবির চার তাকবির আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিন তাকবিরের পরে ব্যারিস্টার হঠাৎ নামাজের মধ্যেই চিৎকার করে হাও মাও করে কান্না শুরু করছে ইমাম সাহেব অনেক কষ্ট করে নামাজ শেষ করে ব্যারিস্টার সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন আপনি জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মানুষ এত অস্থির কেন হচ্ছেন বে সবর কেন হচ্ছেন কে পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে সবাইকেই মরতে হবে ধৈর্য ধারণ করেন দোয়া করেন যেন বাবা খেলার জন্য কোন সান্ত্বনা ব্যারিস্টারের কান্না থামাতে পারছে না আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা দেয় ব্যারিস্টার কানছে তো কানছেই অনেকক্ষণ পরে ব্যারিস্টার সব বলল আপনারা আমাকে যে কারণে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আমি সে কারণে কানতেছি না আমার কান্নার কারণ অন্য কিছু সবাই তো অবা তার বাবা মারা গেছে বাবার জন্য কান্দে না তাহলে কি জন্য কান্দতেছে ব্যারিস্টার বলে আমার বাবা মরে যাওয়ার জন্য কাঁদছি না বাবার বিরহ বিচ্ছেদে কাঁদছি না বাবার স্মৃতি মনে করে কাঁদছি না আসল রহস্য হল আমি ইমাম সাহেবের পিছনে আল্লাহ আকবর বলে জানা যান নিয়ত বদলাম আমার নজরটা বাবার লাশের দিকে প্রথম তাকবিরের পরে সানা পড়তে হয় আমি সানা জানি সানা পড়েছি দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দুরুস শরীফ পড়তে হয় আমি দুরুস শরীফ জানি দুরুস শরীফ পড়েছি তৃতীয় তাকবিরের পরে দোয়া পড়তে হয় যেটা এই জমিনের উপরে আমার বাবার জন্য আমার পক্ষ থেকে শেষ দোয়া আমি দেখলাম আমি দোয়াটা পড়তে পারি না অনেক চেষ্টা করেছি পড়তে পারি না 
আশেপাশে কান পাতলাম ওরা কি পড়ে ওদের থেকে শুনে আমিও পড়ব আশপাশ থেকেও কিছুই শোনা যাচ্ছিল না আমিও পারতেছিলাম না নজর বাবার লাশের দিকে হঠাৎ করে কলিজা ফেটা চিৎকার আসলো আর বাবার উপরে বড় আফসোস হলো ও বাবা কোটি টাকা ব্যয় করে ব্যারিস্টারি পড়াইতে পারলা বিদেশে পাঠিয়ে ডিগ্রি আনাইতে পারলা তোমার মরণের পরে যেই দোয়াটা দিয়া তোমাকে বিদায় জানাবো ওই দোয়াটা কেন শিখাইলা না এখন আমি কি বলে তোমাকে দোয়া দিতাম আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এই অবস্থা কি ওই ব্যারিস্টারের না আমাদের অনেকের মাতার গাম পায়ে ফেলে যে সন্তানের জন্য পরিশ্রম করছেন ওই সন্তানটা যদি আপনার জানা যায় দাঁড়িয়ে আপনার জন্য দোয়াটা পড়তে না পারে কি লাভ এমন সন্তান দিয়া কি লাভ किसुदिन पर बाबा मारा गल बृद्धाश्रम फोन कर लाश ग्रहण करते बड़ लोक बड़ शिक्षित जवाब दिए বাবার লাশ গ্রহণ করে দাফন কাফন করব এই সময় আমার হাতে নাই লাশটা আঞ্জমান মফিদুল ইসলামকে দিয়া দাও আঞ্জমানে মফিদুল ইসলাম বেওয়ারিস লাশ দাফন করে এরকম একটা সংগঠন এই লোকের সন্তান আছে না নাই শিক্ষিত না শিক্ষিত ধনী না গরিব তারপরে লোকটা লাওয়ারিস আমার সন্তান আমার জানা যায় দাঁড়িয়ে যদি দোয়া পড়তে না পারে আমিও তো এক প্রকার লাওয়ারিস এজন্য আপনাদের কাছে আমার তিন নম্বর কথা হলো একশো ভাগ সন্তানকে আগে নুরানিতে পাঠাইয়া কোরআন শিখাতে হবে প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান তাকে দিতে হবে এরপরে স্কুল কলেজে পড়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর ব্যারিস্টার জস বানান আমাদের কোন আপত্তি নাই কথা বলেন ঠিক নামে ঠিক খতিবে আজম আল্লাহ হাবিবুল্লাহ মিসবা রহমতুল্লাহ বলতেন যে শিশু বাল্যকালে কোরআন শিখবে তামাম দুনিয়ার লোভ দিয়েও তাকে বেইমান বানানো যাবে না যে কোরআন পড়বে সে বেইমান হবে না আর যে দৈনিক কোরআন তেলাবাদ করবে সে বে আমল হবে না একশো বাঘ সন্তানকে কোরআন শেখাবো তারপরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করব একটাকে অন্তত হাফেজ আলেম বানাবো রাজি আছেন তো আল্লাহ কবুল করো আমি ক্লান্ত না হলে আরও কথা বলতাম নিস্তে মুমকিন নি সুখন রাখতাম ফসুখন কোতাহে বায়দ ওসালাম দোয়া করে দিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা সৈয়দ লম্বিয়া ইবল মুরসালিন وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا أي الله تعالى دوت الإسلام جب الإسلام ترون شنغ ردك آجتو دوي دن بابي إسلام محاشم لنا الفتم دي برشاشة बच्चा निष्पाप शिशु आज बड़ हो शयान धोकाय पड़े गुना कर धोकाय पड़े गुना कर बंधु बान्धवर पाल्ल पड़े गुना कर आल्ला तला कौन दिन को समय कौन जगह कौन गुना कर पृथिवीर क्यों ना देखले तुम तो भलोक देखे हमारे जीवन सकल गुणागुल स्मरण कर लज्जित शर्मिंद अनुतप्त तबा करते कख गुना करबना मेहरबानी को माफ कर दाओ हमें माफ कर दाओ हमें माफ कर दाओ 
اے اللہ تعالیٰ دوئی دن بے بی مافل کے قبول منظور کرے ناو مافل کے لکا باشر حدات الوسیلہ بنایا داو شکل قبرستان مردگان جنو نجات الوسیلہ بنایا داو مافل اگمی کالو چل بے اے اللہ تعالیٰ سرطرہ مہمن رجن و جتھا جتو شمائی آشتے پر شئی توفیق نصیب فرما اے مافل کے قیامت پر جنتو منشو نکروں میں جاری رکھتے پر شئی ببشتہ کرے دیو اے اللہ تعالیٰ امر جرہات تلچی امد الشبائی کے حج بیت اللہ زیارت مدینہ نصیب فرما اللہ دنیا منوش امریکہ پریکہ یورو فشت لیا جتے چاہے امر مکہ شریف مدینہ شریف جتے چاہے امد دل راشا پورا کرے دا اللہ ایمہ فیلو بلوکھے جرہ سرم دیئے چھو اٹھو دیئے چھے دشتے کے بھی دشتے کے پتے کے اٹھو بن سرم کے قبل منظور کرے ناؤ آیا اللہ تعالیٰ پتے کے جبنر شکل شمیش شکل شمدہ کرے داؤ انتر شکل نے کشا گلو کے پورا کرے داؤ جرہ با بنوٹن یا شبا بنوٹن دور کرے داؤ جرہ رین گستہ سرین پریشو در بابشتہ کرے داؤ جرہ نشنتن سے شوشنتن دیا داؤ جدر بی بہر بجکتا میں آچ بہنا سے جو تک بہن بی بہر شادر بابشتہ کرے داؤ جرہ شستہ سے شستہ دادان کرے داؤ جرہ بفشائی ایسے بفشائی برکت دیا داؤ جرہ کرم جیوی ایسے کرم ستھل برکت دیا داؤ جرہ بیکار ایسے کرم شنستان ببشتا کرے داؤ جرہ ستر بھائی ایسے لکھا بڑا برکت دیا داؤ جرہ پوری کٹتے سے پوری کا شفلت ادن کرے داؤ جرہ مدرس ہر ستر ایسے تدر کے عالم حقانی ربانی بنیے داؤ جرہ علماء اکرام اچھے تدر شمن بیتی کرے داؤ ہمت بلند کرے داؤ تدر مان مجد امرا جرہا تلچی اما در ونے کر ماں نائی ونے کر بابا نائی ونے کر ماں نائی بابا نائی اوبے قبر باشی ہوئی گئے چھ اندکار قبر کو نبستہ سے جنین اللہ امی امار بابا کے ہاری چی پرائی بار بچر ہوئی گئے لو امار بابا شکل ارما بابا کے معاف کرے داو امار بابا شکل ارما بابا قبر کلو کے جنت ربگان بنی داو اے اللہ تعالی مدر جدر ماں بابا بچیا سحیات تجبہ تفیل نصیف فرما ما ببر خدمت کرا توفیق نصیب فرما امر ما پرائے نبوی بچر رمت بیوش دن رات شدو امر جنو کندے بڑی راشے بشے کنو ما فی الحول جتو راتی حک نکنو گرر درو جائے دنی جخن ما بولے ڈاک دے شت شت ما جباب دے جی بابا ما کی بولی ما گو تمی کی شرارت گھوماؤنا ما بولے بابا شنطن بڑیر بہیر تکلے پی تھی بیر کنو مائیر چکے گھوما شنا ماں شنطن کے نجر جیبونے چاہیتے ہو بیشی بھالو باشا دوی ہزار چار شلے نالے ان گنجے کتی لانس ڈوبے گئے چلو چار دن پر ایک مائے لاش بیشے اٹھے چھے دیکھا گے لو اوئی ماں مرن تو اب اس تھا ہو تار کلر ششوٹی کے جڑی یہ دورے رکھے چھے ماں جو دی شنطن ار مائے آچھے لے دی تو ہائے تو با بانستے پت ماں تاکی بلے جی نجر جیبونے چاہیتے ہو ش ماں ماں کورے ڈاک دلے کولی جٹا جھوڑے جا آج ماں بابا بیچے آسے ماں بابا مرو ماں بو جنا امار دوی بچور سے لے پانس بچور میں ہی رکھے تا در ماں آستے کے پرائے پانس بچور آگے دنیا چھڑے چولے گے سے امار میٹے خونو پاگو لے رمتو مجھے بجے باڑی تھی کے لے گورے رے درو جا جانے لے بند کرے چور کرے ہمہ کے ٹینے نہیں بولے اب بگو تم اشت ہم امی تو مونے مونے بھاوی امار میں باڑی تی بجی کارو دارا ایک کشت و پاشے دکھو اما کے بجا بے میں اما کے جوڑی در بلے اب بگو شتی کرے بلا امار ام مکیار کنو دین فیر آج بے نا میری پرشتر جباب ایک جن بابار پکھے دوا بڑھو کٹی امی میں ایک ایک کولیٹر نہیں بلی مگو تو رمو جنہ تو رجے کو کشتا بولے بابا ماں نئی نئی بولے شبا یا مکہ انہیں ایک آدھر کرے کین تو ہمار عمر میں تو آدھر کیوں کرے نا او جبک بھیرا تمام دنیا رسن ہو ماں ماں متاک ایک پلہ دلے ماں ایر ماں مترشنگ کنو پکر تلو نہ ہوئے نا اے اللہ تعالی ما ہرا شنطن گلو کے حفاظت کو دن در پرحیز گاری من در شو شنطن بنیا دا اما در شکول ار شنطن گلو کے دن در پرحیز گار ایمن در شو شنطن بنیا دا او در ماں کے معاف کرے دا 
جنت الفردو صرف حسن بہو جباک بیئے کورے ماں کے بھولے گئے چھو بابا کے بھولے گئے چھو ماں بابا رکھا بور رکھو نا اے اللہ ماں بابا بھولا شنطن گلو کے ہدایت دن کرو ماں بابا را بجد شنطن گلو کے ماں بابا را بجد بانیے داو ماں بابا را نفرمن شنطن گلو کے ماں بابا را پرما بردار بانیا داو ماں ایر پار نیچے شنطن ار جنات بابا حلو جنت ار دروازہ ماں بابا رازی تھک لے جنت ار دروازہ کھل بے ماں بابا ناراض ہو لے جنت ار دروازہ بند ہوئے جا بے ماں بابا را شب جت ار مدھے دنیا تے کلن پروکال کلن اے اللہ تعالی ماں بابا را شب جت نو کرے ماں بابا کی عمد ار پتی رازی خوشی کرا توفق دیا داو اے اللہ تعالی امر جرہات تلچی کن دن کن شمائے کن جگہ کی باب مارا جابو کے ہوئی جانینا مہربانی کرے رمضان مشی جو مار دینے کلیم شت ایمان شت مدین شریف مدد شہادت موت نصیب کریو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بجود سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالم السلام علیکم